ট্রাম্পকে হত্যার সরযন্ত্রে এক ইরানি অভিযুক্ত প্রতিরক্ষা নীতিতে রদ বদল আনতে চায় পেন্টাগন থানায় কম মামলা হলেও রাজধানীতে বেড়েছে বহু মাত্রিক অপরাধ এবং জেলে থেকেও হুমকি দিচ্ছে জোড়া খুনের আসামিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাদী যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যা চেষ্টায় যুক্ত থাকা ইরানের এক নাগরিককে অভিযুক্ত করেছে দেশটির বিচার বিভাগ এদিকে গাজা আর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প টেলিফোনে কথা বলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি আর ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে অন্যদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষা নীতিতে রদ বদলের আভাস দিয়েছে পেন্টাগন আফসানা নীলা রিপোর্ট বিপুল ভোটে জয়লাভের পর দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে রিপাবলিকান শিবিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনার তদন্ত তার প্রেক্ষিতে ইরানের এক নাগরিককে অভিযুক্ত করেছে দেশটির বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জানায় ফরহাদ শাকিরি নামে এক ইরানিকে গত সাত অক্টোবর ট্রাম্পকে হত্যার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে তিনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে দাবি করেন ইরানের রেভুলেশনারি গার্লস কোর আইআরসিজি বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে ট্রাম্পকে হত্যার পরিকল্পনা তার ছিল না তিনি শৈশবে যুক্তরাষ্ট্র এসেছিলেন ডাকাতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দু সালে তাকে ইরানে ফেরত পাঠানো হয় এদিকে ট্রাম্প ফোনালাপ সেরেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলেদিমির জেলেন্সকি আর ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে ফোনালাপে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কো যুক্ত ছিলেন পঁচিশ মিনিটের ফোন কলে ট্রাম্প জেলেন্সকিকে বলেন তিনি ইউক্রেনকে সমর্থন করবেন আর ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ফোনালাপে যুদ্ধ বন্ধ করতে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প দেশটির প্রাক্তন স্পিকার ন্যান্সি পলিসি জানান জো বাইডেনের কারণে ডেমোক্র্যাটরা হেরেছে পাশাপাশি ট্রাম্পকে দায়িত্বে মনোযোগ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি এদিকে পেন্টাগন জানিয়েছে নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রতিরক্ষা বিভাগে রদবদল করলে কি করা হবে তা নিয়ে আলোচনা সেরেছেন তারা আফসানা নীলা ডেস্ট রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন এবার যাব অন্যান্য প্রসঙ্গে বহুমাত্রিক অপরাধ বেড়েছে রাজধানী জুড়ে আতঙ্কের দিন কাটছে রাজধানীবাসী তবে অপরাধের মাত্রা বাড়লেও ডিএমপির বিভিন্ন থানায় মামলা হয়েছে তুলনামূলক কম কিন্তু মামলার সংখ্যা দিয়ে অপরাধের মাত্রা পরিমাপ করা যায় না বলে মত বিশেষজ্ঞদের তবে পুলিশ বলছে ভিন্ন কথা মাহতাব মিনহাজের বিশেষ রিপোর্ট মঙ্গলবার দিনের আলোতে বোরখা পড়ে দুর্ধর্ষ এই চুরের ঘটনা ঘটে মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদ হোমস আবাসিক এলাকায় বাসার মধ্যে আপনার কেউ একজন ঢুকছে এবং ঢুকার পরে আলমারি সহ সব কিছু এলোমেলো করা একটা বোরখা পরিও তো মহিলা এসে আছে কিন্তু আর আসলে বডি ল্যাঙ্গুয়েজে ওই মহিলা মনে হচ্ছে না ভয়ঙ্কর এই চিত্রটি রাজধানীর গেন্ডারিয়ার একুশ সেপ্টেম্বর রাত তিনটার দিকে যাত্রীর বেশ ধরে চালককে কুপিয়ে অটোরিকশা নিয়ে যায় দুইজন গুরুতর আহত অবস্থায় পরবর্তীতে মৃত্যু হয় ওই চালকের এছাড়া গত আড়াই মাসে বিভিন্ন এলাকায় ঘটে অনেকগুলো ছিনতাই চুরি ও খুনের ঘটনা ডিএমপির তথ্য বলছে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের তেইশ তারিখ পর্যন্ত হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে একশো বিরানব্বইটি ডাকাতি মামলা তেরোটি আর ছিনতাই মামলা হয়েছে উনত্রিশটি পাঁচ আগস্টের পর থেকে মগবাজার বসিলা বাবুবাজার পোস্তগুলা ব্রিজ সাইনবোর্ড ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার বাসাবো গাবতলি তিনশো ফিট উত্তরা আবদুল্লাহপুর ব্রিজ কামারপাড়া ও তুরাগের ধোর ব্রিজ সহ বাইশটি এলাকাকে অপরাধ প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে ডিএমপি মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে অনেকের হতাহতের ঘটনায় আতঙ্কে দিন পার করছেন রাজধানীবাসী সান্দাবাজ বিভিন্ন সব মিলাইয়ে এখন আতঙ্কে দিন কাটতেছি আমরা ঢাকার অবস্থা খুবই খারাপ আমাদের জুরাইনের যে অবস্থা পরিস্থিতি খুবই খারাপ চুরি ছিনতাই অনেক ডাকার চিন্তায় বাড়ে গেছে আমরা ঘর থেকে বাড়িতে পারি না 
গানের বয় আছে মামলার সংখ্যাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে অপরাধের মাত্রাকে কম বলে দাবি পুলিশের যেহেতু মামলার সংখ্যা কমেছে তাহলে এইখান থেকে আমরা একটা ট্রেন্ড বুঝতে পারি সার্বিকভাবে বলা যায় পূর্ববর্তী যে কোনো সময় তুলনায় বর্তমানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক এদিকে অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন মামলার সংখ্যা দিয়ে অপরাধ পরিমাপের সুযোগ নেই ঢাকা শহরে এখন যে বাস্তবতা আছে বিশেষ করে অপরাধের যে চিত্র সেই অপরাধের চিত্রের সাথে আমরা যদি থানা বা পুলিশের কাছে যে মামলা বা অভিযোগগুলো আছে তার ভিত্তিতে আমরা যদি বিচার করি তাহলে এক ধরনের বাস্তবতা আমরা দেখব তবে বিশেষজ্ঞ মনে করছেন পাঁচ আগস্টের পর পুলিশ বাহিনীতে বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়েছে অপরাধীরা যৌথ বাহিনীর যে যে অভিযান সেই অভিযানের তৎপরতা কিন্তু আসলে বাড়ানো প্রয়োজন যেটা একেবারে নাগরিকরাও বলছেন এবং আমিও বলছি গত এক মাসে রাজধানীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার হয় কয়েকশো অপরাধী মাহতাব মিনহাজ একুশে টেলিভিশন ঢাকা শেরপুরের মালাকোচায় মক্তবের চাঁদা আদায় নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে খুন হন দুই ভাই জোড়া খুনের মামলা করে অভিযুক্তদের হুমকিতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুক্তভোগী পরিবারটি পরিবারের উপার্জন ক্ষম দুই সদস্যকে হারিয়ে দিশে হারা স্বজনরা হত্যার সাথে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে ন্যায় বিচারের দাবি তাদের শেরপুর প্রতিনিধি শরীফুর রহমানের তথ্যচিত্রে দেখুন টেস্ট রিপোর্ট গেল চব্বিশ আগস্ট শেরপুরের শ্রীবর্দী উপজেলার মালাকুচা গ্রামের শ্রমিক দল নেতা লিটন মিয়াকে কুপিয়ে হত্যা করে একদল সন্ত্রাসী আলতাফ হোসেন সিরার নেতৃত্বে সেই সন্ত্রাসী হামলায় লিটনের সহদর আব্দুর রহমান শরীফুল ইসলাম ও তোতা মিয়া সহ আহত হন আরও চারজন পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শরীফুল ইসলাম জোড়া খুনের ঘটনায় শ্রীবর্দী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে নিহতদের স্বজনরা চোখের সামনে ছোট দুই ভাইয়ের নৃশংস মৃত্যু দেখে প্রমায় আছেন আর এক ভাই আব্দুর রহমান ভাই হত্যার বিচারের পাশাপাশি মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি পেয়ে নিরাপত্তার দাবি পরিবারের যখন হাইকোর্ট থেকে যাবি নিয়ে আসল তখন আসিয়া চলে যাওয়ার পরে হুমকি দিল হুমকি দেওয়ার পরে যে এই মা এই তখন দুই ভাই খুন করছি আরো দুটো খুন করব। শিরা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এর আগেও হত্যার অভিযোগ রয়েছে যার সুষ্ঠু তদন্ত কিংবা বিচার পায়নি অনেক পরিবার শিরে মুকুট গুল্লা এরা সবাই সুহেল মিলিয়ে আমাদের বাবা কাকা হত্যা করেছে আমার বাবাকে যারা হত্যা করেছে তাদের যত দ্রুত সম্ভব বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হোক এ ঘটনায় তোতামিয়ার দায়ের করা মামলায় বিশ আসামি কারাগারে রয়েছে দ্রুত সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা এর আগেও তারা কয়েকজন কয়েকটা মানুষকে তারা খুন করছে দূর দূরান্ত মানুষ মারার কথা শুনে আসিয়ে এই লুটপাট এই সব কিছু নিয়ে গেছে অবশেষে রাতের বেলা আগুনও ধরা গেছে এই মালা গোসা বাসি আমরা এক হয়ে এদের বিচার চাই হুমকির অভিযোগটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলতেছে তদন্ত কার্যক্রম শেষ করার পরে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরে পুলিশ প্রতিবেদন শীঘ্রই দাখিল করা জুলাই আগস্ট গণহত্যা মামলায় প্রথম গ্রেফতার ডিএমপির মিরপুর বিভাগের সাবেক ডিজি জসিম উদ্দিন মোল্লা নিজের প্রভাব খাটিয়ে বানিয়েছেন কোটি কোটি টাকার সম্পদ রাজধানীর মিরপুরের তিনটি ভবন আর নিজ জেলা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় রয়েছে জমি আর মাছের ঘের তবে তার স্ত্রীর দাবি মিরপুরের বাড়িটি টিউশনির টাকা দিয়ে তিলে তিলে গড়েছেন তিনি দীপসিকদার রিপোর্ট মালিকের নাম হল জসিম মোল্লা নগরের মিরপুর পীরের বাগে ঝিলপার এলাকার দুই নম্বর রোডের শেষ মাথা एखान य छयला भवनटी मिरपुरे सद्य सबक डिसी जसिम उद्दीन मोल्लार यकाय दीर्घदिन बसबाज तरह यतटुक मिरपुर थानार क्राइम जो थी आसचे 
জসিম সাপ ওটা ওনার নিজের বাড়ি এটাই জানি আমি আর কি সেখানে গেলে উপরে যাওয়ার অনুমতি মেলে দুই আর তিন তলার একাংশ নিয়ে জসিমের পরিবারের বসবাস আর বাকি ফ্ল্যাটগুলো দিয়েছেন ভাড়া মিরপুরে রয়েছে আরও একটি ফ্ল্যাট এই বাড়িটি করতে কয়েক কোটি টাকা খরচ করেছেন তিনি কিন্তু মিরপুরের সাবেক এই ডিসির স্ত্রী জানালেন জসিম নয় বরং তার উপার্জনের টাকায় নির্মাণ করা হয়েছে এই আবাসিক ভবনটি ঢাকায় অন্য কোনো ফ্ল্যাট বা প্লট নেই বলে দাবি তার আমি একটা হাই স্কুলে চাকরি করছি কোচিং সেন্টারে চাকরি করছি অনেকগুলো টিউশনই ছিল বিয়ের আগের থেকে আমার টাকা পয়সা ছিল যতটুকু টাকা ইনকাম করছি ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্য করে অনেক আগে এই বাড়িটি কিনেছিলাম বাড়িটি যখন কিনেছিলাম তখন এটা টিন সেট ছিল অনেক বছরে যে ভাড়াগুলো পেয়েছি তা দিয়ে এবং বাকি টাকা আমার গহনা বিক্রি করে বাড়িটি করছি এছাড়াও নিজ এলাকা টুঙ্গিপাড়ায় পৈতৃক সম্পত্তি বাদেও তার রয়েছে অনেক সম্পদ প্রত্যেকটা মানুষের গ্রামে দুই বিঘে ধানের জমি থাকতেই পারে সে বিশ বছর চাকরি করছে তার এতটুকু থাকতে পারে না সে অনেক আগে ধরেন কিনছে তখন ছিল ধরেন পাঁচ হাজার টাকা দুই হাজার টাকা কাঠা এখন বাজার মূল্য কত আমি জানি না দীর্ঘ বারো বছর ঢাকা চাকরি করা পঁচিশ বিসিএস এর এই পুলিশ কর্মকর্তা গত তিরিশ নভেম্বর রংপুর থেকে গ্রেফতার হন এরপর তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় দীপু সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা শেষ করছি একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানা পারো একবার ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রে এক ইরানি অভিযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় রদ বদল আনতে চায় পেন্টাগন থানায় কম মামলা হলেও রাজধানীতে বেড়েছে বহুমাত্রিক অপরাধ এবং জেলে থেকেও হুমকি দিচ্ছে জোড়া খুনের আসামিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাদী সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশ ডাস্ট টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট দ্য রেট অফ একুশে টিভি চ্যানেল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরের সংবাদ দুপুর একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন